Nå skal vi se, nå skal vi på den dreimånesboken. Her har vi den, kommunesloggens. Hun var rolig. Hei! Gud, hva jeg forestiller meg at noen har gått inn på YouTube og begynt å scrolle blant alle klipp som finnes i så her. Prank gone wrong. Min verste sexdrøm. Jeg ble mishandlet. Storytime. Og så der noenstans blant alle disse videoer så ligger min video. Kommunesloggens. Vet ni hva? Nå skal vi ha rolig allihopa. For nå skal vi lese hva kommuner har for slogans. Det låter jo som at det er ungefær like kul som å sitte og bli for hørt på landskapsblommor. Visste ni det? At varje landskap har en egen blomma og et eget djur. Lær man seg det i skolen i dag? Forhåpentligvis inte, for det er totalt jækla meningsløst vetande. Det enda jeg kommer ihåg er at Nerke har noen liten mus som landskapsdjur. Det er det jeg minns. Men jeg kan garantere gjøre at kommunslogans i Sverige er betydeligt roligere enn det der. Tenk snabbt! Hvor mange kommuner finnes det i Sverige? Alles riktigt, 290. Bra att ni kan det. Det här blir ett bra tillfälle i dagens vlogg att bara reservera mig för eventuella fel. Allting jag kommer att säga i dagens video har jag sökt fram på internet. Jag vet inte om det är någon liten luren drejare som har suttit på Wikipedia och skrivit att det finns 290 kommuner i Sverige. Det kanske är helt fel, men det låter ändå rimligt. Och av dessa 290 svenska kommuner så är det 245 som har egna slogans. Men sen är det ju så att vissa kommuner har lite roligare slogans än andra kommuner. Och eftersom jag nu ändå har suttit och tagit reda på vad kommuner i Sverige har för olika slogans och suttit och skrattat åt detta jättelänge så tänkte jag att jag skulle dela med mig av det idag. Nu kommer jag inte gå igenom alla 245 kommuner som har slogans men jag har hittat några stycken som jag tycker är mycket bra. Sen har jag liksom delat in dem i tre grupper. Först vill jag prata om de ödmjuka kommunerna. Sen vill jag prata om kommunerna som vet att de kanske har någonting men de är ändå lite skänglistans kvar. Och sist av allt vill jag prata om kommunerna som har no fucking mercy som bara skryter loss totalt och inte skäms för det. Men vi börjar med de ödmjuka. Jag skulle vilja börja med Bjurholms kommun. Bjurholms kommuns slogan är Sveriges minsta kommun. Vad ska man säga? Det är bara så det är. Det, det finns liksom ingenting mer att tillägga. De har suttit där runt mötesbordet och bara nu allihopa nu slår vi våra smarta huvuden ihop och försöker komma fram någonting som gör Bjurholm till det Bjurholm ska vara Sveriges jävla framsida. Kom igen allihopa, tänk nu, vad har vi? Ja, vi är ju faktiskt Sveriges absolut, utan någon som helst tvekan, minsta kommun. Där har vi det, där har vi det. Lägg ut, lägg ut, omedelbart. Vi kan gå över allihopa, tack för idag. Vet ni vad fler har för slogan? En kommun. Ja. Jo men, jo men, hörni det stämmer ju. Sen är det lite oklarheter där för att någon annanstans så stod det att de hade sloganen Sörmlands hjärta. Och det låter ju betydligt mindre ödmjukt. Jag blir ju väldigt glad va, om Fléns slogan är en kommun. Vad har vi mer? Mellerud. Hårda bud i Mellerud. Så här, de har liksom inte ens, de, de bara, vi pallade. De bara, ska vi, försöka, ska vi försöka framhäva Mellerud på ett fint sätt? Nej. Dra åt helvete, för det är hårda bud här i Mellerud. Eh, en annan favorit är ju Pajala. Pajalas kommun har sloganen här kan man få vara i fred. Vilket för en introvert människa som mig låter som den största drömmen någonsin. Deras andra alternativ var, hatar man människor i den här kommunen för dig? Trosa kommun! Världens ände? Ja, det kan det betvivla jag verkligen inte, men också världens enda kommun som är en underbyxa. Fitt tusen! Vilken slogan. Fitt. Vallentuna! Var 50 invånare är en häst. Alltså vi är ju fem personer i min familj. Jag blir så, när jag läser det här blir jag ju väldigt glad att min familj inte har bosatt sig i Vallentuna. Jag lovar att min lillebrorsa hade blivit hästen. Och så den sista av de här ödmjuka slogansen. Åmål! Alltid något så han som fick se åmål. Ja, alltid något så de som fick se det här förslaget på en kommunslogan. Hörni, jag tycker vi går vidare med den gruppen av slogans som inte är li riktigt lika självhatande. Vi kan börja med argeplog. En väg, många möjligheter. Och, och, här, och här sitter jag och tänker att det här måste ju vara bokstavligt talat. Det måste ju liksom literally vara en väg genom argeplog kommun. Och sen så liksom hus. Längs med den här vägen där invånarna bor. Och då finns det ju möjligheter kan man säga. Då kan man bygga vägar. Åt massa håll. Bollnäs har sloganen Det händer i Bollnäs. Vet inte med er, men jag börjar spontant tänka Vad händer i Bollnäs? Bor du i Bollnäs? Berätta jättegärna. Falköping är också en sån kommun som har två slogans. Jag vet inte om det är att de har haft en och sen bytt eller om de bara äh, vem fan bryr sig? Vi, vi är en kommun, vi gör vad fan vi vill. Den första av Falköpings två slogan är Falköping, 
kommunen. Vi är en kommun, men vi är inte bara en kommun. Vi är den kommunen. Snackar du om en kommun så snackar du antagligen om Falköping. Den andra sloganen från Falköping är Sveriges kotätaste kommun. De bara, haha bitches, vi har kossor. Jo kommun har sloganen I love you. Ja. Det var väl roligt. Malå kommun har ju liksom den sjukaste av alla jävla slogans. För de har en slogan på sitt egna språk. Eller dialekt. Eller vad fan det här nu är. Jag har ingen aning. Ma Malås slogan betyder det som händer, händer här. Vilket, vilket jag kan ha invändningar emot. Men, men jag ska inte ta upp dem nu. I alla fall, Malås kommuns slogan lyder. He som han he, hen henna. Härligt Malå. Fortsätt vara ni. Sen har vi Vingåker. Vingåker claimar att... En promille kan inte ha fel. Det är alltså en promille av Sveriges befolkning som bor i Vingåker. Då blir man ju genast lite nyfiken. Vad har denna promille insett som inte jag har insett? Ska man ta och flytta till Vingåker eller? Och det här var alla slogans i grupp nummer två. Alltså gruppen som tyckte lite bättre om sig själva än grupp nummer ett. Vi har kommit fram till grupp nummer tre. Med kommuner som inte har någon självdistans eller ödmjukhet överhuvudtaget. Och det är faktiskt bara en kommun som jag har valt att ta med i den här gruppen. Och gissa vilken kommun det är. Stopp! Stockholmerna! Stockholm kommun har inte ens en slogan på svenska. Och jag menar I love you, lite undantag för det är en ordvits på you. Men det är inte samma grej, för att Stockholms kommuns slogan lyder The capital of Scandinavia. Okej, okay, Stockholm. Nu tycker jag att vi tar ett litet litet chillpiller här, gapa stort. Det är liksom inte bara den vackra huvudstaden. Och det är liksom inte heller så här. Självmedvetet skrytigt som att vi är den största staden i Sverige och därmed är vi kanske bäst Utan det är wow! Stockholm bara kör! Stockholm har ingen känsla för jante Stockholm bara, vi är Skandinaviens huvudstad Och inte på svenska Utan på motherfucking English bitch Alltså jag undrar ju spontant Har Oslo och Köpenhamn och Helsingfors gått med på det här? Är de med på att Stockholm har utnämnt sig själva till huvudstaden av Fucking Skandinavien Man blir ju en stolt Stockholmsbo när man hör att de har sådana där saker för sig Jag är ju född i Partille kommun Och jag har alltid vuxit upp med så här att det är så här stora skyltar när man kör in i Partille Där det står Partille på landet mitt i stan Man bara, nej jag tror inte det funkar så. Göteborg är stan. Göteborg är framförallt mitt i stan. Partilla är ändå en bit utanför stan. Det är kul att ni försöker. Jag uppskattar det. På landet mitt i stan, ja. Hör ni kompisar, det här var faktiskt allting jag hade för idag. Tusen tack för att ni har kollat. Glöm inte att typ prenumerera om ni inte redan gör det. Varför gör ni inte det? Det är en jättesmidig grej för då missar ni ingenting. Jag lägger upp videos varje måndag. Men ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!